Hi everyone. So this is the notes of chapter four, breathing for energy. Energy for doing work is formed in cells. Nutrients and oxygen is essential for this. The respiratory system helps to take oxygen from the atmospheric air into the body. So energy is formed in cells. For that, what is necessary? Nutrients and oxygen. We are eating food, so we are getting nutrients. and respiratory system helps to take oxygen from the atmosphere next heading human respiratory system side heading protection of the lungs double layered membrane called pleura protect the lungs pleural fluid seen in between the layers prevent friction between the lungs and the walls of the thoracic cavity after that you can draw the figure of human respiratory system and mark different parts parts of the respiratory system prepare a box like this okay and you can write parts and peculiarities first one nostril an opening through which air passes in and out nasal cavity connect nostrils with the pharynx trachea otherwise called windpipe long tube which contain c shaped cartilaginous rings note that point c shaped cartilaginous rings cartilaginous rings helps trachea to remain open always So, what is the function of cartilaginous ring? It helps the trachea to remain open always. So, what happens if trachea is closed? Air cannot reach inside, so the person will die. Okay, bronchus, branches of trachea which enter the lungs, supported by cartilaginous rings. Bronchiole, terminal branches of bronchi, open to alveoli, no cartilaginous rings. So, you have to note here. trachea and bronchus has cartilaginous ring but bronchiole doesn't have cartilaginous rings we would not say anam trachea and bronchus le cartilaginous ring anam pakshe bronchioles le cartilaginous ring absent aanu okay next one alveoli elastic air sacs seen at the tip of bronchioles surrounded by blood capillaries helps in the exchange of gases important aanu alveoli helps in the exchange of gases diaphragm muscular wall that separates thoracic and abdominal cavity next heading respiratory tract it is the pathway of atmospheric air from the nostrils to the alveoli that means the pathway of movement of air from nostrils to alveoli is called respiratory tract nostrils mudale alveoli vareyulla area aanu respiratory tract and that is flow chart nostrils nasal cavity trachea bronchus bronchioles and alveoli next heading breathing so breathing means air is taken in and expelled there are two steps inspiration and expiration inspiration with the increase in size of thoracic cavity air enters the lungs this is called inspiration that means the size of thoracic cavity increases so air enter the lungs and this process is called inspiration thoracic cavity in size increase aim air lungs like enter aim and this is inspiration so expiration means as a result of the contraction of thoracic cavity air is expelled from the lungs this is called expiration thoracic cavity contracts so air moves from lungs to outside and this is called expiration thoracic cavity contract aim bol lungs il ninnu porathekku air move aim and that is called expiration parts that help in changing thoracic cavity important aan so which are the parts that help in changing thoracic cavity intercostal muscle they are the muscles seen between the ribs and also diaphragm diaphragm is the muscular wall between thoracic and abdominal cavity so these are the parts that helps in changing the size of the thoracic cavity intercostal muscles and diaphragm next heading thoracic movements and breathing so you can prepare a table like this indicators inspiration and expiration so diaphragm in inspiration diaphragm contract expiration relaxes ribs in inspiration raises in expiration lowers volume of thoracic cavity increases in inspiration and decreases in expiration pressure in the thoracic cavity decreases in inspiration and increases during expiration what happens to air during inspiration air enters in 
and during expiration air expelled out alveoli and the respiratory surface area alveoli increases the respiratory surface area in lungs you have already studied that isn't it alveoli is helping in exchange of gases that is it is increasing the respiratory surface area in lungs peculiarities of the walls of alveoli and blood capillaries alveoli in the wall in the alveoli in the surround the kaanana blood capillaries in the wall in the prathegadal endokkyana the walls of the alveoli and blood capillaries are made up of single layer of cells okay the surface that separates blood and air has the thickness of two rows of cells only so that means the walls of alveoli and blood capillary contain only single layer of cells next side heading peculiarities of alveoli what are the peculiarities of alveoli they are surrounded by numerous blood capillaries its inner wall is always moist its wall is made up of single layer of cells it helps in gas exchange so these are the peculiarities of alveoli so next one concentration gradient of respiratory gases in alveoli oxygen is higher carbon dioxide is lower in blood capillary oxygen is lower carbon dioxide is higher alveoli inde agathu oxygen koodalum carbon dioxide koravana blood capillary inde agathu oxygen koravum carbon dioxide koodalana exchange of gases oxygen diffuses from alveoli to blood capillary carbon dioxide moves from blood capillary to alveoli so what about the movement of gases oxygen is moving from alveoli to blood capillary and what about carbon dioxide it moves from blood capillary to alveoli and this process is called exchange of gases suppose idu pole oru question vannale what are the factors that affect exchange of gases angane oru question vannale nerthe parna concentration gradient aanu ezhudandathu alveoli le oxygen koodalum carbon dioxide koravaanu blood capillaries le ഓക്സിജൻ കുറവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദോസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ക്യാരി ഓക്സിജൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബി സി ക്യാരി ഓക്സിജൻ സോ വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്യാരി ഓക്സിജൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആർ ബി സി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർ ബി സി ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്യാരി ഓക്സിജൻ സോ വട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ആർ ബി സി which helps in the transport of oxygen disc shaped between 45 to 65 lakh per milliliter that is its count no nucleus and cell organelles full of hemoglobin which has affinity to oxygen affinity means attraction to oxygen next is side heading transport of oxygen into the cells so in alveolus oxygen moves from alveoli to blood capillary then oxygen plus hemoglobin of rbc gives oxyhemoglobin means what oxygen combined with hemoglobin of rbc to form oxyhemoglobin this process happens in alveolus next in cells of tissues oxyhemoglobin gives oxygen plus hemoglobin means what oxyhemoglobin breaks and what is released oxygen and hemoglobin is released that is hemoglobin releases oxygen and becomes free diffusion of oxygen into the cells through tissue fluid then what happens to oxygen it moves through the tissue fluid and reaches the cells so oxygen moved from alveolus to cells of tissues with the help of hemoglobin of rbc in blood next is side heading synthesis of hemoglobin iron is necessary for the synthesis of hemoglobin so what is necessary for the production of hemoglobin iron okay need of including leafy vegetables in diet why should we eat leafy vegetables leafy vegetables contain iron iron is necessary for the synthesis of hemoglobin hemoglobin helps in transport of oxygen so that means if we eat leafy vegetables we will get iron so hemoglobin is produced which helps in transport of oxygen next side heading average amount of hemoglobin in a healthy man what is the average amount of hemoglobin 15 g per 100 ml of blood in a healthy woman 13 g per 100 ml of blood note that difference okay in man it is 15 and in women it is 
13. Then anemia. Anemia is a disease. It is a condition in which the amount of hemoglobin in blood decreases. So if hemoglobin is decreased in our blood, it leads to anemia. Blood le hemoglobin koravayale varanavari condition ana anemia. Healthy man le 15 ana, healthy women le 13 ana. So e value ka thaya ana hemoglobin engile anemia varu. Okay. So what is the importance of distribution of iron tablets in schools? Why iron tablets are distributed in schools? To prevent this condition that is anemia. Next one cellular respiration. It is the process of release of energy from glucose in cells. That is it is the process of production of energy. Glucose in them energy produced in the process on cellular respiration. And there are two steps. First one glycolysis. Second one Krebs cycle. In glycolysis what happens? Glucose is converted to pyruvic acid. In Krebs cycle what happens? Pyruvic acid is converted to carbon dioxide and water. Next, let us compare glycolysis and Krebs cycle. So, you can prepare a table like this. Indicators, glycolysis and next Krebs cycle. Location. So, where is the location of glycolysis process? Cytoplasm and Krebs cycle takes place in mitochondria. Need of oxygen. For glycolysis, there is no need of oxygen. But for Krebs cycle, it requires. Number of ATP produced in glycolysis 2 ATP and in Krebs cycle 28 ATP. Products, what are the products that is formed after glycolysis? Pyruvic acid and what are the products formed after Krebs cycle? Carbon dioxide and water. That is we can say cellular respiration means glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus 30 ATP. Our body uses this ATP for producing energy. Then what happens to this carbon dioxide and water? They are removed from our body. Next, respiration and photosynthesis. It is a comparison between respiration and photosynthesis. So you can prepare a table, indicators, photosynthesis and respiration, function. So what is the function of photosynthesis? Food production. What is the function of respiration? Energy production, phases. In photosynthesis, we can see two phases, light phase and dark phase. In Krebs cycle, two phases are there, glycolysis and Krebs cycle. Substrate. So, which are the substrate used for photosynthesis? Carbon dioxide, water, sunlight. And in respiration, glucose and oxygen. So, which are the products in photosynthesis? Oxygen and glucose. And products of respiration? Carbon dioxide, water and ATP. So, we will discuss the cellular respiration system, carbon dioxide, water and ATP form. ATP is the energy produced use and carbon dioxide and water is the body eliminate. How is that occurring? Okay. So, elimination of water. How is water eliminate? Remove. Trace amount of water is eliminated from the body in the form of water vapor. So, Water is eliminated from our body in the form of water vapor. And next one, expulsion of carbon dioxide. How carbon dioxide is removed from our body? Carbon dioxide elimination takes place in three ways. 7% dissolved in plasma water. 23% as carbaminohemoglobin formed by combining with hemoglobin. 70% as bicarbonates formed by dissolving in water in RBC and inside the lungs carbaminohemoglobin and bicarbonate break down and carbon dioxide is released. Carbon dioxide is then breathed out. So this is how carbon dioxide is removed from our lungs. Next is side heading role of tissue fluid. Tissue fluid helps in the exchange of gases. Transportation of carbon dioxide by dissolving in plasma water as carbaminohemoglobin as bicarbonate. Components of blood that transport carbon dioxide. Which are the components of blood that helps in transport of carbon dioxide? Plasma water, hemoglobin, water in RBC. Expulsion of carbon dioxide from the lungs. Inside the lungs, carbaminohemoglobin and bicarbonate break down and carbon dioxide is released. Next heading homeostasis. It is the maintenance of equilibrium of internal environment by removing harmful materials. 
നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഹാംഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് എവറി തിങ് ഈസ് നോർമൽ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് റോൾ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് വാട്ടർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ ദ ലങ്സ് ലങ്സ് വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം കാർബോണിക് ആസിഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ആസിഡിറ്റി ഇൻ ദ ബോഡി ദിസ് ചേഞ്ചസ് ദ ഇൻറ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിൽ കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം കാർബോണിക് ആസിഡ് സോ ഇഫ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആസിഡിറ്റി ഇൻ അവർ ഇൻറ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദിസ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഓക്സിജൻ അയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മീൻസ് റെസ്പിറേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഓക്സിജൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് അനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് സോ യു ക്യാൻ കോപ്പി ഡൗൺ ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ടു എ ടി പി മോളിക്കൽസ് ആർ റിലീസഡ് പൈറോവിക് ആസിഡ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമെൻറ്റേഷൻ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൽക്കഹോൾ ഫോമെൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഫോമെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴി ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ലാക്ടിക് ആസിഡോ ആൽക്കഹോളോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫോമെൻറ്റേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫോമെൻറ്റേഷൻ ഫോമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ആൽക്കഹോൾ ഫോമെൻറ്റേഷൻ ഫോമെൻറ്റിംഗ് ബാറ്റർ ടു സോഫ്റ്റൻ ഇറ്റ് ബൈ ആഡിംഗ് ഈസ്റ്റ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമെൻറ്റേഷൻ കേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ബൈ ആഡിംഗ് ലാക്ടോബേസിലസ് ബാക്ടീരിയ ഫോമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽക്കഹോൾ ഫോമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമെൻറ്റേഷൻ ആൽക്കഹോൾ ഫോമെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്റർ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ബാറ്റർ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കിനെ കേടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈ ആഡിംഗ് വിച്ച് ബാക്ടീരിയ ലാക്ടോബേസിലസ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ബാക്കറി ഐറ്റംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് അനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്ട്രെനസ് എക്സസൈസ് എനർജി യൂസ് ഇൻ മസിൽസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് മസിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ബൈ അനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് ഫോമഡ് ഇൻ മസിൽസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഓൾസോ പെർഫോമിംഗ് അനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ സം കേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ഹാർഡ് എക്സസൈസസ് അവർ ബോഡി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആർ ഹെഡിങ് ഡാമേജ് ടു ദ ലങ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡാമേജ് ബൈ ഡസ്റ്റ് ജേംസ് കെമിക്കൽസ് എക്സെട്ര വിച്ച് ആർ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദ എയർ വി ബ്രീത്ത് ഇൻ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹാസ് സെർട്ടൻ മെക്കാനിസംസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ലങ്സ് ഡസ്റ്റ് ജേംസ് കെമിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ ലങ്സിന് ഡാമേജ് ചെയ്യും പക്ഷേ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ജേംസ് കെമിക്കൽസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് സാഡ് ഹെഡിങ്
വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബൈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയി നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയി എക്സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ മെയിൽ ആൻഡ് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ സൊ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് നോർമൽ ആൻഡ് ഹെൽത്തി റെസ്പിറേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മസിൽസ് ഇൻ ദ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി വെൻ വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹെൽത്തി ആണ് നോർമൽ ആണ് ഓൾസോ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള മസിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ് വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ത്രൂ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗ ടു മെഷർ വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അറേഞ്ച് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ജാൾസ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഡു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ബ്ലോ എയർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ജാർ മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് ജാർ ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ വൈറ്റൽ കെപ്പാസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ അതർ ഓർഗാനിസംസ് അമീബ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാനി സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം വാട്ടർ ഇൻ കോക്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രക്കിയ ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ഫിഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിൽസ് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസസ് ഫ്രം വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഓക്സിജൻ നീഡഡ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് എബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് എയർ പ്ലാൻസ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് എയറിൽ നിന്നാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റൊമാറ്റ സെക്കൻഡ് വൺ ലെൻഡി സെൽ സ്റ്റൊമാറ്റ സ്മോൾ പോർസ് സീൻ ഓൺ ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ടെൻഡർ സ്റ്റംസ് ലെൻഡി സെൽ small pores seen on the surface of the stem and root exchange of carbon dioxide and oxygen takes place through the cells of lendi cells by which process by diffusion so these are the two centers that helps in gas exchange in plants